Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Continuiamo la nostra avventura con Sir Daniel. Eh, attualmente abbiamo recuperato 19 calici, praticamente eh, tutti quelli dei precedenti livelli, ragazzi. Eh, ci troviamo in questa nuova zona, il segnatempo. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Ok. Beh, sicuramente ragazzi non siamo neanche tanto lontani alla fine, eh. Di ampollette siamo messi così così. Cerchiamo di stare attenti. Cos'è? Eh... Dieci... Aia, aia! Che cazzo? Cosa significa? Ma cos'è un, una combinazione? Ma questo qui, ragazzi, pezzo di merda! Fermi! Ah, anche loro ci danno percentuale, ok. Eh, Riguardiamo un attimo questo, le 10. 10 e mezza. Aspettate. magia nera chiamata scienza, Zarok ha costruito un ordigno basato sulla misurazione meccanica del tempo. I meccanismi interni di questo cronografo sono di una complessità diabolica. Tieni d'occhio gli orologi volanti e preparati a regolare le lancette dell'orologio eterno. Ok, dobbiamo regolare le lancette per uh, aprirci qua la strada. Ok, ok, ok. <coughs> Quindi ci ha aperto la strada, ragazzi, boh, vediamo. Sì. Ah, ma non possiamo passare, però, qua. C'è sta cazzo di cosa. Allora, proviamo... andare qui, eh, qui ci serve una runa vabbè scendiamo cazzo non vedo niente là si può andare qua Qua non ci dice niente. Mm. Eh, la vedo complicata. Che roba è questa? Porca puttana. Oh, 
Aia Quindi abbiamo la runa ragazzi Ma qui riusciamo a passare Eh Sì sì ok No, sti cosi... Che puttanaccia. Le 6 e 25. Credo, sì. Devo tornare indietro per forza. Funzionato, penso di sì. Merda, quanto la vedo dura, ragazzi. Allora, là ci, sto, ci sono due tipi. Facciamo lì fuori immediatamente. Custodisce il carro magico di Zarok che lui chiama Treno. Il percorso che segue conduce all'antro di Zarok, ma la strada è sbarrata da cancelli i cui comandi si trovano in diverse stazioni. Raggiungile a bordo del treno, apri i cancelli e dirigiti all'antro. Ok, sembra semplice. Mm. Sembra semplice, ma in realtà non lo è, ragazzi, occhio. Quindi io dove vado? Però qua. Sì, ma se non lo becchi, Gesù Santissimo, che cosa è successo? Perché c'era un timer? Ah, ok. Ok. C'è il calice là. Quindi qua per forza dobbiamo tornarci. C'è la runa. Questo chi è? Ah, una di quelle anime sperdute, ok. Ah, 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 Vorrei tornare un attimo indietro Perché forse Sì, ci ha disattivato quel Quel blocco, ragazzi Possiamo 
prendere quell'ampolletta. Oh, che è un'ampolletta extra. E qui ci possiamo anche curare. Ok. Eh, ci vuole un po' di pazienza. Ci tocca farlo. Allora, sì, là c'è la runa rossa. È veramente strano questo livello, ragazzi. Cazzo no, sei un coglione. Cascare così, ma da deficienti proprio, eh. Colpa mia, ovviamente. Sir Daniel... Guardate, guardate, guardate. Che adesso devo perdere... Tutte queste belle ampollette... In maniera... Così stupida. Perché... Cazzo. Vabbè. Il fatto è che poi dobbiamo anche tornare indietro, ragazzi, per prendere il calice. Ci tocca anche tornare indietro, cazzo. Dobbiamo usare il treno per... Uh... Sì. E salta bene, cazzarola. E questi nel frattempo ci sparicchiano. Ok. Ma cazzarola, posso prendere... Perché non mi fa... L'abbiamo riparato? Sì, credo di sì. Eh, lo scudo d'oro. Ok, però adesso non ho, ho l'equipaggio. Quindi mo' possiamo... Oh, e questi... Dai, siamo al 93%, cavolo.
Va bene Possiamo anche curarci Siamo al 100% Buttiamo un occhio anche Da questo lato Qui c'è una leva C'è una leva anche dall'altro lato ragazzi Ma prima di... Anzi vabbè la faccio una cosa <coughs> Perché mi sa che dobbiamo per forza tornare indietro Spero di non perdere il calice, eh, perché non è che adesso saliamo sul treno e partiamo a bomba in un'altra zona. Spero di no. No, ok, dobbiamo girare il trenino, ok, ok, ok. Torniamo indietro, ragazzi, e eh, cerchiamo di recuperare il calice. Che stava qua, credo. Eh, cazzo. Il salone degli eroi ti attende E eh, mo' tocca arrivare Alla fine del livello Sperando di non incontrare nessun boss Anche se la vedo difficile Attenzione, ce l'abbiamo fatta, ma davvero? Ma veramente, ragazzi? Hai dimostrato che avevamo torto. Forse è destinato a essere un eroe. Forse può sconfiggere Zarok. Forse il popolo di Gallomir non verrà mai a conoscenza dei tuoi errori passati e ti ricorderà come un eroe. L'esilio è finito! Benvenuto nella tua nuova casa, Ser Daniel Fortescue! Grazie, eh. Abbiamo fatto una faticaccia. Anzi, a dire la verità, negli ultimi livelli... Sì, c'era l'ansietta, eh. C'era l'ansietta, però ce la siamo cavata discretamente bene. Daniel, grazie a Dio sei salvo. Ho un regalo per te, ma purtroppo non so se ti sarà utile. Che cacchio mi ha dato? Ma mi ha dato un'ampolletta in più, non ho capito. Boh. Vabbè, ehm... Qua non c'è altro, facciamoci un giro magari nel caso. Ma no, non c'è altro, ragazzi.
Quindi siamo pronti? Cioè, eh, siamo pronti per affrontare Zarok? Vediamo. L'antro di Zarok, ok, sì. Eh, abbiamo recuperato anche tutti i calici, a meno che non dobbiamo recuperare un altro anche qui. Comunque sì, tutti i calici li abbiamo recuperati, per il momento, ragazzi. Eh. Abbiamo anche una discreta quantità di ampollette, però eh, prima di buttarci in questo livello direi che forse è meglio riempirle tutte. Mi fermo qui con questo episodio, non sono uscito lunghissimo ragazzi ma eh, l'ultimo episodio lo voglio dedicare personalmente a Zarok ragazzi. Quindi affronteremo Zarok al prossimo episodio e probabilmente finiremo anche il gioco. Si vedrà ragazzi, si vedrà. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale sempre se vi fa piacere e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.